Hello guys, Pudhi Rividi Lekka Lalakam Swagatham Angane Kochi Trip Inde Adutta Episode Lekka Ningal Ella Ara Nyan Swagatham Chiyadhi Gana Adhe, Nammada Dragon Jeeam Vandhi Rikki Yana Nangal Gantu Meri Ningal Swagatham Chiyadhi Rikki Yana Adhe Aba guys, Inna Tha Video Kuri Speciality Inna Lala Obviously it's Ariya Nengke Bella Vadi Yana Nammada Main Highlight Rengi Lim Nyan Nethe Nammada Ii Room Ile Pitti Yana Kolsi Introduction Nengke Yana Nya Adhi Madhe Nya Tha Nya Hello Dragon Jeeam Hello Dragon Jeeam Hello Dragon Jeeam Adhe Apo Adhi Nya Tha Same Gari Vana Inna Nammal Satu makan pun, which means, nama kita bar ni, sorry, angin air baru baru. Nama kita hotel ni, mana bar tadi orang ni yang pergi, ni kita kandis tu. Apa bar ni, apa bar ni, nama kita ini pergi kan pun. Karena, ada ni mosa ni orang ni, kita beri orang ni. Ada, kita beri orang ni apa? Ada. Apa ni? 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 Are you ready, Rangan? Yes. Then we will go. Stay tuned. Rangan Ji! Come on! 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 Tiada kaki pun. Betul. Sana kan? Eh? Dua minit. Eh? Dua minit. Cale? Dua second dah tu orang orang lagi. Oh ho ho. Jatuh asli tu. Mudah lah, mana dorang mana? Mana mana sih, mana sih. Mana dia? Mana sih beli? Mana sih beli? Oh? Tak dulu lah. Ada ke bini orang lagi? Anggernya ni kalau honey bear kita, tu telkalu orang tu bekerja. Abu, kadang-kadang tu usaha nama ni ada tu subscriber baru yang nama orang. Honey bear orang orang tu try je orang. Karena honey bear, orang ada kari ipet orang tu kitta ni lah. Alat tu. Alat tu orang tu ipet tu kitta ni lah. Orang sahaja ni. Alat tu orang sahaja ni. Ia ni dah ketiom, dalam blaster sendiri orang tu honey bear ni kalau pernah ni boh. Eprup, ekkal itu memilah orang yang favourite ke sahur ini lomdan honey bee. Food tu parah ni. Food tu berdua rumah ni tuan dulu. Alah, alah. Berdua berdua yang mana? Berdua yang mana? Alah, berdua yang mana? 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 Perotan yang nak pilih ya? Ini beef madu dari yang. Ane ini perotan dah. Perotan. Entah orang rende perotan. Rende perotan. Cepat perotan. Valia, Valia, Valia perotan. Saya sendiri ni perotan. Ah, nama. Medium size. Golden mana? Okay. Abah rende perotan itu beef fry. Pindah chicken anda kira lah. Okay. Ani kiri buat tiga perotan. Beri beberapa chicken. Parsley ni dah yang kita mula kuli kuli. Alah ni kerana ini benda kaji jadi. Alah ni kerana ada orang orang time beef fry matram aja. Baca tu yang pinna order dulu. Beef fry matram. Okay. Abu honey bee macam panie order macam tu. Kado. Hmm. Ini scene ni dulu. Music. Alah honey bee kerja macam natural kan awal. Adik ya. Adik ada mana? Ada orang itu. Let's 
സോ മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗൻ ജി നമുക്ക് പണി തുടങ്ങിയാലോ ഇതൊരു കുട്ടി വെള്ളവടിയാണല്ലേ നമ്മൾ ഫുഡ് അടിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ഘടകം നമ്മുടെ കാൽ നമ്മുടെ നമ്മളിത് വിട്ടുപോയില്ല നമ്മള് അങ്ങ് കൊറച്ചു മുമ്പ് ഫോർട്ട് വെച്ച് പോയിട്ട് നമ്മള് കൊറേ കറങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചില്ലേ പോകുന്ന ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ കാഷ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെള്ളവടി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ സാധനമായ ഹണി ബിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ ട്രാങ്കൻ കഴിച്ചു തീർന്നിട്ട് വേണ്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇന്ന് സർബത്ത സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹണി ബിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ക്ലാസ് ആണത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അതെ അല്ലേ ഹണി ബി മാത്രമല്ല മേടിക്കാൻ പോകത്തുള്ളായിരുന്നു അതെ ഹണി ബി ഹണി ബി ഗൈസ് നമ്മുടെ ഡ്രങ്കൻ ചീട പുള്ളിക്കാണ് പുള്ളിക്ക് ഓക്കെ ആട ചോ അടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്താണ് ബീഫ് കമ്പോച്ച് കുത്തി കഴിക്കുന്നു എന്തായാലും കിട്ടിയതല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ബീഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്മൂത്താ സ്മൂത്താണ് ബീഫ് സ്മൂത്താണ് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നുണ്ടോ വിധിയുടെ വിളയായിട്ടാണ് അടിക്കാത്ത പൊറോട്ടയാണോ ആ ഇത് അടിച്ചോ അടിച്ചാണോ അല്ല അടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വാരി തന്നെ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടച്ചിങ്സ് ആവൂടെ അപ്പൊ ഡ്രങ്കൻ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആസ് ഇന്നിപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ കഴിച്ചിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ച് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ട് കേക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞ മുക്ക് എങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതിയാ മുക്കരു ഇത് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കുതിർത്ത് എന്നിട്ടാ കഴിക്കാറ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് മുറിയുന്നില്ലേ ഈ വരുന്ന കൊണ്ട് പ്രൊസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡമ്പൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ജാമായി പോയി അതെ വന്നപ്പോഴേ ഇത് ഒഴിച്ച് വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കുറടുത്ത് പിടിക്കണോ അതായപ്പോ കേക്ക് അതല്ലെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 
ആക്ച്വലി ഹണിബിയാണ് പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് അത്ര സുഖമില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ മിന്നിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹണിബിയുടെ അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഹണിബി പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഒരു അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആകർഷണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് അല്ലെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണേൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ റൂമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത്തിരി ഫുഡും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ സോറി ഇവിടല്ല അവിടെയാണ് ഗുഡ് ടു ബി ബാക്ക് ഇൻ അവർ റൂം ഞങ്ങൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് മറ്റേ റൂം നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ റൂം കിട്ടോ എവിടെ പോണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയ പകോടി ഉള്ള പരിപാടിയല്ലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇത് സെറ്റപ്പ് സാധനമാണ് എനിക്ക് ഒരു വർഷപ്പെടും പൊട്ടിയുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെ ധാരാളം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ പോർട്ടുകൊച്ചി വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പോർട്ടുകൊച്ചി വീഡിയോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്നുള്ളത് പോർട്ടുകൊച്ചിയിലെ മറ്റ് രണ്ട് ബാറുകൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ബാറുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചൊരു ബാറുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരത് പെർമിഷൻ തന്നില്ല പെർമിഷൻ തരാതിരുന്ന നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷെ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഏത് ബാറാണെന്നൊന്നും ഹോട്ടലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലോഗിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം സമയത്തിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ സമയമില്ലാതായിട്ട് 
അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺജഷൻ സംഭവിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോരുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പണ്ട് ഫോർ കൊച്ചി തന്നെ അവിടെ കയറിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ബ്ലോഗ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതാണ് പല ഭാഗങ്ങളും അറിയ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതല്ല നമ്മുടെ വിധി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയണം പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക വെറുതെ അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറുന്നവരാണല്ലോ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പോല് സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വിദാസ് അപ്പൊ ഡ്രങ്കൻജിക്ക് എന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈഡേ വരും സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് പുള്ളി പോകും അത് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ രീതി ഇത് പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് കൂടെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് അത്രയും സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ ഇന്നത്തെ ഹണീന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹണീബി അല്ല എന്ന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം അവിടെ ബാർ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറിന്റെ തന്നെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ തന്നെ ബാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ പെർമിഷൻ തന്നത് പോലും ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ബാർ കൗണ്ടർ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ പലരും നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു വൈറ്റ് മിസ്റ്റിഫ് ബ്രാൻഡ് അതെ അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ബോട്ടിലായിട്ട് മാത്രമേ അവര് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പെഗ് റേറ്റ് പെഗിൽ ഒഴിച്ച് തല്ലത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹണി ബി ചേട്ടാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവോ കാരണം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്നാലും പുള്ളിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഡെഡിക്കേഷനിൽ സോറി നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ അത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ തിരിച്ച് തന്നിരിക്കും പിന്നെ ഒരു യൂട്യൂബർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സിൻസിയാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം ഒരു ദീക്ഷണം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല വെള്ളവടിയാണ് കാണേണ്ടവര് മാത്രം കാണുക എന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുകയല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമേ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ കാരണം വെള്ളമടിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ ആക്ച്വലി പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും ആരായാലും അതുകൊണ്ട് വെള്ളവടി അത്ര ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ വിമർശിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം വിമർശകരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒരു ജോലി ഇല്ലേ ഏഹ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ എല്ലാ തവണ ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ വിമർശിക്കുന്നു ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നു കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഗവൺമെന്റിനോട് നിങ്ങൾ എന്താ വിമർശനം കാണിക്കാത്ത ഏഹ് അതെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ എന്നെ പോലെ പലരും ചോദിക്കുന്ന അതേ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണേണ്ടവർ മാത്രം കാണുക അത്രയും കാരണം അല്ല അത് ആദ്യം ഞാനിപ്പോ സന്തോഷപ്പെട്ടിട്ട് പോലെ എന്റെ സിനിമ കാണുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞോ എന്റെ സിനിമ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു യ
പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി വെള്ളമടിച്ച് വെള്ളമടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളമടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളമടിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്റെ വെള്ളമടി കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാരും വെള്ളമടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താല്ലേ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ സത്യമായിട്ടും ഒരു നിരാശയെ തോന്നി ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയല്ല അവർക്കൊന്നും വേറെ തൊഴിലില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വിമർശിക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കി വിവരയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുക മദ്യം വാങ്ങി ബാറുകൾ തുറന്ന് ബാറിൽ മദ്യം നിറച്ച് ബാറിൽ പ്രൈസ് ടാഗ് വിട്ട് മദ്യം വിളമ്പുന്ന ബാറുകാരെ വിമർശിക്കുക എന്നിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാധനം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്നെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റി ഇല്ലല്ലോ അതിനൊന്നും ഏർ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ദ ഓറിജിൻ ഫ്രം ദ ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ബിഗാൻ അല്ലാതെ അതിന് ശേഷം ഉള്ളതിന് വിമർശിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ആദ്യം അവിടെ വിമർശിക്കും പറയാനുള്ളത് പറയും പലരും ഉണ്ടാകും വിമർശനം കേട്ട അദ്ദേഹം റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടില്ലേ ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകും ചിരിച്ചുകൾ എനിക്കും ചിരിച്ചുകളുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ സെൻസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ സൈൻ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മദ്യപാനം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ അയാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മദ്യപാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനുള്ള സൊസൈറ്റിയെയും പോലും അത് ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ ഇത് പറയാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാന്യമായി മദ്യപിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മലയാളികളോട് പുച്ഛം തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മൊത്തത്തിൽ അടച്ച് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീടിയിൽ പറഞ്ഞു മദ്യം നിരോധിച്ച മേഖലകളുണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ മദ്യം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അവിടെയൊന്നും മദ്യം കഴിച്ച ആർക്കും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നില്ല അവിടെ ആരും മദ്യപിക്കാതിരുന്നില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട് തലയ്ക്കകത്ത് മൂളെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അവര് മദ്യപിക്കും അവർ ആവശ്യത്തിന് മദ്യപിക്കും അവർക്കറിയാം മദ്യപിച്ച് എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അത് അറിയില്ല മലയാളികൾ മൊത്തമല്ല മദ്യപിച്ച് ജീവിതം തൊലയ്ക്കുന്ന മലയാളികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവര് മദ്യപിക്കും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്ന് മദ്യപിക്കും അവസാനം ഒരു വഴിയാധാര വായ്പോ അറക്കോടുമ്പോ നശിച്ചു പോകും അതാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മദ്യപിക്കുമ്പോൾ മദ്യപിക്കാം നിയന്ത്രണത്തോടെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഒരു ദൂഷ്യവശങ്ങളും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാക്കട്ടോ അത് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാന്യമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ആറാം ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം ഒരു പെഗ് രണ്ട് പെഗ് അതും ഡെയിലി അല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ രണ്ട് പെഗ് അടിക്കാം അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവൻ സയൻസിൽ പോലും അത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതൊന്നും ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നില്ല യു ജസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് യു ആർ ഡോക്ടർ അത്ര ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം മദ്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതൊരു മരുന്നാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അതായത് മദ്യത്തിന്റെ ഗുണവശങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് ചേർത്തോണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ തന്നതാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം എന്ന് പറയുന്ന വിഷമല്ല ഞാനും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു മദ്യം വിഷം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വിഷത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പാമ്പിൻ വിഷം അറിയാലോ കൊടും വിഷമാണ് അതേ വിഷത്തിൽ നിന്നാണ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് സോറി അതേ വിഷത്തിൽ നിന്നാണ് ആന്റി വനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഏത് വിഷമായാലും
ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഞാനും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മുറിയിൽ വേറെ വെള്ളവും ഇല്ല ഓക്കെ കാരണം ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയാണ് പൊറോട്ടയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പൊറോട്ട തീർന്നുമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി എടുക്കുന്ന ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയിൽ പെപ്പർ ചിക്കനുമാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് കാണേ നമ്മുടെ ജാക് ഡാനിസ് ഒക്കെ പോലെ ആ ഒരു സ്മോക്കിനെസ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു സ്മോക്കിനെസ് ഫീലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഗ്രേവി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്നാ പിന്നെ ഇത്തിരി ചിക്കനും ആവാം അല്ലേ എന്തിനാ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഈ ഗ്രേവിയും ഈ പച്ചമുളകും ഇതേ നല്ലൊരു പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് കടി തന്നെ പച്ചമുളക് പക്ഷെ അത് സവോളയിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴേക്കും സൂപ്പർ കോണ് സൂപ്പർ ബാക്ക് ഒരു പ്രപ്പോഷനായി സൂപ്പർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ഒന്നാം തരം ഫുഡാണോ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടും സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ മസാലയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ചിക്കൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ മസാലയാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സൂപ്പർ വയർ നിറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം വയർ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീർ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബീർ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയർ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല പലർക്കും ആയിക്കഴിക്കാൻ പറ്റും അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് വേറെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബീർ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മിക്കറാണെ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിക്കാം ഗ്രേവി മസ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് ഓൾ ഡേ കാരണം ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കാരണം അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് സൂപ്പർ ഗൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മേടിച്ച ബട്ട് വൈസും നാല് ചപ്പാത്തി ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ കൂടെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഗെസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി 
അഡ്വൈസർ മിക്കാറും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കാണും ബാക്കി ഇത്രയും സാധനത്തിനും ഇത്രയും രൂപയെ വന്നുള്ളൂ വളരെ ചീപ്പാണ് കാരണം നല്ല അഫോർഡബിൾ ആണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അഫോർഡബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ബാറും എല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ബിയർ അടിച്ചിട്ട് അടിക്കാം അല്ലെ ബിയർ അടിച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഫുഡിലോട്ട് വരാം കാരണം ബിയർ നമ്മളെ നോക്കി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇവരിലോട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഈ കൈ വരത്തില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഒരു റൗണ്ട് ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് വാ ഒരു പിടി ചപ്പാത്തിയും ആ ഗ്രേവി മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സ് പറയാം ചിക്കൻ വേണ്ട ഗ്രേവി ഉള്ളി കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ ഒരു പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കഴിച്ചല്ലേ ബാലൻസ് ആകും ആ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആകും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇനി സാറി ഒരു ഗപ്പ് ബീർ അടിച്ചിട്ട് സെപ്പ് ബിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചി ട്രിപ്പ് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം കൊച്ചി ട്രിപ്പ് ഇനിയും ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്ന് ചേരും അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കൊച്ചി ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തിരിച്ചുള്ള ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് ബ്ലോഗ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് മധ്യപാനി സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആക്ച്വലി ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് താങ്ക് യു സൈക്കിൾ ചേട്ടൻ ആ പാലത്തെ കയറിയപ്പോ തൊട്ട് ചവിട്ടാവ് ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു വെച്ചുവിട്ട് പോവാ ഫ്ലോയിലങ്ങ് Ha ha ha.